が見たかった青空の伊藤ゆずです誕生日が8月11日で今月22歳になりましたグループでは最年長で身長も一番高いですよろしくお願いしますメンバー発表会まではそのアイドルになったっていう実感があんまりなくってその発表会でステージに立つことであすごい私は人前に立つお仕事をするようになるんだなっていうのをすごく思ってと今もあんまりなんだろうテレビとかに自分が映ってるのがすごい不思議なんですけどいろんなお仕事をさせてもらっててもっとこれからこういうの頑張りたいなとか思うようになってきました最初に会った時におとなしそうだなって思った子も話してみるとすごい話しやすくて明るくてっていうなんか思ってたのと近かったなっていう印象がある子が結構いてあとはそのデビューシングルの練習をも今は毎日レッスンしてるんですけどその練習の時に近くポジションの子とかとは結構よく話すのでそこで仲良くなれたなって思います MV ではその一人一人とアイドルになる前の個人の,その何をやってきたかどんなことが得意かとかに注目してもらってその個人の動画を撮ってそれをつなぎ合わせて MV にしてもらったんですけどそ,のなんかそこで私もあこの子は何が得意なんだとか知ることができてすごい意外な一面とかも見れたしあの一人一人のことがもっと知れるような MV になってるなって思ったのとラストのサビがその青空の下で。撮影したんですけどそれがもうすごい熱くて、えー、それがやっぱり印象的でそうですねすごい大変な撮影だったんですけどその出来上がった MV がすごく綺麗で感動しました全体の歌詞をその見た時にその大人になった僕が青春時代を思い出してでえっと希望を取り戻すというかもっと頑張ろうっていうふうに思うような歌詞ですごい聴いてる私もなんか背中を押してもらえるような感じでとこの曲を聴いてなんか挑戦してみようとかもっと頑張ろうって思ってくれる方が増えてくれたら嬉しいなって思います。えっと、グループでここれからやっっててみたいなって思うことはそのライブでそのいつか全国とか回ってそのたくさんのファンの方にと会いたいなって思いますあとは冠番組がもしやらせていただけるのであればやってみたいなって思っててなんかやっぱりうんそういうなんだすごい個性的なメンバーが多くてみんな面白いので番組とかをやることでもっと私たちのことを知ってもらえるかなって思います個人としては洋服が好きなのでモデルのお仕事をいつかしたいなって思ってます2023年8月30日デビューシングル「青空について考える」がリリースされますぜひ聴いてください、えー、私はなんかあんまり緊張しなかったんですけど結構みんな緊張してて。面白いって言ったら面白くないです<笑><笑>そこがやっぱ印象的ですかぶっちゃうかなあ、でも全然大丈夫ですだんだんパターンが減ってきますが皆さんだけどこう、こうとかですかはいどうですかあ、パッチリです、パッチリです<笑><笑>あ、その確認だ<笑><笑>